嗨，大家好！今天这套运动可以很好的改善我们的两个部位，第一是臀部，它可以促进臀部脂肪的燃烧，紧致臀部，提升臀线，改善臀型。那第二个部位呢，就是我们的腿部。首先，通过燃脂可以瘦腿。再来呢，这套动作可以很好的改善膝超伸这个问题，从而解决大腿前侧往前凸和小腿粗的问题。那最后呢，就是臀部力量加强以后，我们在日常生活中站立、走路、跑步的时候，腿部肌肉的负担会减轻很多，腿也就会越来越细。有句话叫“瘦腿先练臀”，讲的就是这个道理。好啊，说了这么多，我们赶紧来开始今天的运动。首先，我们来做一个热身动作，站立，抬起一条腿，以膝盖为圆心画圆，可以手扶着墙或者椅子来做。臀部要夹紧，腹部也要收紧。转腿的时候，身体不要跟着乱晃，要保持稳定。好，还原，换到另一边，用膝盖画圆。动作可以做慢一些，保持自然呼吸，不要憋气。臀部和腹部都要收紧，来保持身体的平衡和稳定。好，下一个动作，徒手单腿硬拉，可以手扶着墙或者椅子来做。这个动作可以非常好的矫正膝超伸，也可以改善臀型。全程臀部都要保持紧张，上体往前屈时要呼气并收紧腹部，抬起腿不用抬起太高，与地面平行就好。然后努力往后延展，抬起腿，让它完全伸直。保持几秒钟，感受大腿后侧和臀部的发力感，然后吸气还原。注意支撑腿的膝盖要保持弯曲，尤其是抬起腿抬到与地面平行并完全伸直的时候，支撑腿的膝盖一定要保持弯曲。好，换到另一侧，这个动作是矫正膝超伸最有效的动作了。膝超伸是由于臀部和大腿后侧肌群的无力，尤其是腘绳肌的无力造成的膝关节伸展幅度过大和身体重心前移，我们的身体就会为了保持平衡而过多的使用大腿前侧和小腿后侧的肌肉来发力，从而导致大腿前侧前凸和小腿后侧很粗。这个动作呢，就是通过锻炼过弱的大腿后侧肌群和臀部肌群来达到矫正的目的。好，下一个动作臀桥可以很好的锻炼我们的臀肌、大腿后侧和下背部的肌肉。如果你想更快看到效果的话，可以加上弹力带来做。我们先来寻找一下臀部的发力感，平躺，把手放在臀部，想象着要用两个屁股蛋去夹住一张很薄的纸。好，你的手应该能感觉到肌肉的紧张了，保持住这种紧张，同时慢慢往上抬胯，至大腿和身体成一条直线，停留几秒钟后，还原至臀部，即将接触到地面。注意，脚掌是不着地的，只有脚跟着地，这样可以保证我们臀肌得到一个更好的刺激。臀部一定要夹紧，这是我们今天做这套动作的要点，也是保证这套动作效果的关键点。好，下一个动作棒式开合是锻炼臀中肌的黄金动作。臀中肌呢，又是改善臀侧凹陷的关键。而且臀中肌练得好的话，会提升我们的上臀线，让你的腿部协调更长，身材比例更好。腿往外展开时，两个脚后跟要相互接触，两个脚尖要用力勾紧，并最大程度的远离。注意臀部要始终保持绷紧，可以把手放在臀中肌的位置来感受它的发力。腿往外打开到极限以后，臀部要越发的发力收紧，持续几秒钟后再还原。
腿往外打开时，身体不要跟着晃动，也要保持稳定。好，休息一下，接下来做侧平板支撑好，接下来是侧平板支撑上抬腿，臀部要保持紧张，腿抬到最高点时不要马上放下来，要收紧臀部，停留几秒钟。你应该能感受到侧臀非常明显的发力感，然后还原。坚持住啊，大家！我们的臀部真的非常缺乏锻炼，每天坐着的时间太久了，所以就这十分钟，大家一定要尽力把每个动作都做到位了。加油！好，下一个动作，跪姿上蹬腿。如果你膝盖不舒服的话，可以做站立后抬腿来代替。这个动作对刺激臀大肌非常有效。腹部要用力收紧，下背部也要保持紧张，这样可以保持我们背部的水平，避免往下塌腰。膝盖角度保持稳定，通过动大腿来带动小腿，往天花板方向抬脚。勾紧脚尖，把脚后跟想象成一枚图钉，要用力扎到天花板上，可以感受到臀大肌的发力。腿不用抬很高，要注意保持，不要往下塌腰。好，我们换到另一侧做同样的动作，注意收紧核心，不要塌腰，臀部发力往天花板扎脚后跟骨盆也要保持跟地面平行。臀大肌是决定臀部形状最重要的肌肉，而且对维持我们良好的体态和跑跳走的功能都非常关键。加油了，大家！臀大肌是属于不到迫不得已不出手的一个肌群，只有很累的动作才会唤醒并锻炼到它，所以大家加油，坚持住！好，休息一下，然后俯卧，双腿做开合的动作。这个动作可以锻炼我们的臀、腿和背部。臀部要始终保持紧张，下背部也要用力，一起将大腿略抬离地面，然后往外打开。打开时呼气，腹部内收，停留几秒钟后吸气，腿部合拢。
好，我们再来把双腿并拢做腿弯举的动作。如果想更快见到效果的话，可以双脚夹着小杠铃或者是夹一瓶水来做。注意膝盖和脚踝要并拢，勾脚尖，让脚后跟尽量靠近臀部，臀部要始终夹紧，不要放松。腿往上走时，要呼气并用力保持大腿，不要让它远离地面，然后吸气还原。这个动作也是对改善膝超伸很有效果的。好，休息，最后一个动作了，臀桥踏步。再来加强刺激一下我们的核心、臀部和大腿后侧的肌群。腿抬起时，注意臀部不要往下坠，腹部和臀部都要收紧发力，来保持骨盆和大腿成一条直线。腿交替时，也要尽力保持骨盆的稳定，身体不要乱晃。大家坚持住啊，马上就要结束了，加油！好，我们再来做一下拉伸。首先拉伸一下臀部的肌肉，先将腿搭在另一条腿的膝盖上，然后抬起支撑腿，用手往靠近胸部的方向拉，可以感受到臀部的拉伸感。好，我们换到另一边，同样的方法进行拉伸。拉伸也是非常重要的，可以减轻和避免运动之后的肌肉酸痛，也可以让肌肉线条更纤细、更好看。再来拉伸一下大腿后侧的肌群，先屈膝，用手将腿往靠近身体的方向拉近，然后慢慢腿伸直，手部力量也要相应加大，保持住腿的位置。可以感受到大腿后侧的拉伸感。好，我们换到另一边，同样的方法进行拉伸，放松，做几个深呼吸。然后这样侧躺拉伸一下大腿前侧的肌肉，脚后跟尽量靠近臀部。好，换到另一侧，有膝超伸的朋友们，大腿前侧会非常的紧张。除了这样拉伸以外，还要用泡沫轴进行按摩，才能让肌肉彻底的放松。好，然后是下犬式，我们再拉伸一下小腿，身体呈倒 V 型，臀部指向天花板，肘部靠近耳朵，身体重心往脚后跟走，脚跟要踩实了，不要离开地面。好，我们再这样交替脚踩压一下。好，再来拉伸一下髂腰肌，注意身体和膝盖要同时往前走，保持骨盆的中立位，不要骨盆前倾。前侧腿的膝盖也不要超过脚尖，感受髂腰肌和大腿前侧的拉伸感。好，换到另一侧。简单来说，掐腰肌的主要功能是往前抬大腿。如果它过紧的话，就会限制我们运用臀肌做往后抬腿的动作，从而影响臀部训练的效果。有时候大家为了保证动作幅度，还会往前挺腰，或者借助大腿的力量，就伤腰又粗腿。所以这个拉伸非常重要，运动前和运动后都要做一做。好，拉伸结束，最后就是按摩了。尤其是如果你有膝超伸的话，一定要用泡沫轴进行深度的按摩和放松。
我们先按摩小腿的后侧，可以这样前后移动和左右摆动小腿来进行按摩。然后上移到大腿后侧，同样的方法进行按摩。泡沫轴按摩可以非常好的对肌肉进行深层次的放松，非常推荐。好，再往上走，来按摩一下臀部的肌肉，包括臀大肌和臀中肌都要按摩到。最后再来按摩大腿前侧，可以两条腿同时进行，也可以轮流进行。如果肌肉特别紧张、特别疼的话，可以先用擀面杖擀一擀，然后再用泡沫轴。泡沫轴按摩的时间呢，不是固定的，大家根据自己的情况来定就好。所以今天呢，我就只是在这里展示了一下动作，大家记住以后呢，平时有时间的时候，随时都可以拿泡沫轴来滚一滚。好了，这就是今天的分享了。这套运动你可以每天做一次或者两次，一周左右就会看到变化。如果你体重基数比较大，体脂率比较高的话呢，建议你结合其他的有氧运动和。合理的控制饮食，一起来进行，这样呢会见效更快，也会给你更大的信心和动力，让你坚持下去。好，那我们今天就先到这里，我是 April， 下期视频见，拜。